இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இன்றைக்கி வந்து சண்டே சண்டே வந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னா முப்பது பேருக்கு நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம் முப்பது பேருக்கு யாருக்கு என்னன்றத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் முப்பது பேருக்கு எப்படி பிரியாணி செய்யணுன்றத பார்க்கலாமாங்க வீடோட <laughs> 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 வெங்காயம் <laughs> 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 எல்லாமே ரெடியா வெட்டி வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கா இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வந்து கிறிஸ்துமஸ்க்கு குடுக்கலாம்னு நினைச்சோம் சரியில்ல நியூ இயர்க்காவது குடுக்கலாம்னு நினைச்சோம் நம்ம ஆனா வந்து உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை அதனால அப்ப நிறைய வேலை செய்ய முடியாதுன்ட்டு நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு சண்டே குடுக்கலான்ட்டு ஜனவரி ஏழு ஆயுது இந்த சண்டே குடுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் பெரிய டபராவா இருந்தது அரிசி கழுவுறதுக்கு பெரிய டபரா வேணுமே வாடகைக்கு வாங்கிருக்கோம் நீங்க ஒரு பார்வை கண்ண அப்படியே பாத்துக்கோங்க அந்த இதுவ வெங்காயத்தை எங்க எங்க போய் நிக்காதீங்க இதுதான் பாக்கணும் தப்பு தப்புன்னு கொதிக்குத எனக்கு <laughs> 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 கரம் மசாலா எல்லாமே நம்ம மசாலா தான் பச்சை மிளகா மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் இது வந்து அஞ்சு கிலோ கறி இது இது வந்து கிரேவிக்கு எல்லாமே நம்ம வீட்டு மசாலா தான் நம்ம வீட்டு மசாலாவா நம்ம வீட்டு மசாலாவா நம்ம வீட்டு மசாலா அதான் இருக்கு என்ன மசாலா இது இந்த மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வெந்தால் தான் டேஸ்ட் வரும் எத்தனை வருஷமா எங்க மாமா செய்யறத பாத்துருக்கோம் நாங்க இது கூட தெரியணும் இன்னும் வந்து தயிர் பச்சரிக்கு வெங்காயம் வெட்டணும் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா சந்தோஷம்
நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிதான் கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வரும் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க நான் அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள இங்கே தீஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சு நம்ம பாட்டு வேக வச்சுட்டு இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு டைமுக்கு வந்து நம்மளுக்கு முடியும் நம்மளுக்கு இப்போ சிக்கன் கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு அதாவது நம்ம கொதிக்க விட்டுருக்குறோம் இப்போ அது கொதிச்சு வரத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி வந்து கடகடனு கறி எடுத்து போட்டு சிக்கன் எடுத்து போட்டு கடகடன்னு வேலையை முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு நான் இப்படி சுற்றி சுற்றி வருவேன் நான் நீங்கள் இடைஞ்சலாக வந்துடுறதுங்க இருபத்தி ரெண்டு மிளகா போடுறோம் நம்ம ஓகேவா பிரியாணி மட்டும் ஆமாம் இன்னைக்கு வந்து மழை வர்றதுனால நம்ம மேலே வச்சு செய்ய முடியல இதெல்லாம் மேலே வச்சு பண்ணிடலாம் ஆமாம் இதில் வந்து பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி வந்து இரநூத்தம்பது கிராமு பூண்டு வந்து இரநூறு கிராம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்தா ஆமாம் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் <laughs> 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 உப்பு சிக்கன் போட்டுக்கலாம் ஆறு கிலோல சிக்கன் ஆமாங்க இது புதினாவும் கொத்தவல்லியும் கலந்துருக்கு இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் தயிர் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒரு லிட்ரு தயிர் முடியல மாத்தி இப்படி வைக்க கூடாதா பிரியாணி இந்த மாதிரி பெருசாக செஞ்சாலே உங்கள் மாமனே வந்துடுதோ எனக்கு எங்கள் மாமனே வந்து வரும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்டை உப்பு போட்டால் இப்போ ஒரு ஆட்டை ஆமாம் கறி வெந்துட்டுருக்கோம் கறி வெந்துட்டுருக்கோம் சிக்கன்லாம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் ஏன்னா அரிசி போட்டோம்னா கொஞ்சம் மாறும் எங்கள் மாமா மாதிரி போடுவா கிண்டல் பண்ணல மாமா கிண்டல் பண்ணல அது கணக்கு தெரியுமா கிண்டல்லாம் பண்ணல இப்போ இதை ஒரு மூடு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குப்புன்னு திறந்து அரிசியை போடணும் நம்ம என்ன <laughs> 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 அதனால் சரி ஒரு நாள் நம்மளோட ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் எப்போவுமே போனால் கேட்பாங்க அக்கா அவங்க பிரியாணி வீடியோவில் பார்க்குறாங்க சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு சரி நம்ம பிரியாணி நம்ம அவங்க சாப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு தான் அரிசி அவ்வளோதான் புதினாவும் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக பெரிய லெமனாக இருக்குது அதனால் ஒன்று போட்டால் போதும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லபடியாக வரணும் கடவுளி தயிர் வாங்கிட்டு வரணும் வேணும் அப்போ தயிர் பச்சடிக்கு வேணும்ல உள்ளே இருந்துச்சு ஒன்று இருக்கு ஆ ஆ ரெண்டு இருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டணும் தயிர் பச்சடிக்கா ஆமாங்க டைம் இருக்கா இன்னும் கொஞ்சாண்டு கேசரி செஞ்சிடலாம் மணி பதினொன்று அவ்வளோதான் தம் போட்டுடலாம் இப்போ மேலே துவைக்கலையா மேலெல்லாம் உட்காந்துரியா ஏறி 
அவ்வளோதான் இந்த சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சுதா ஆ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே வா இந்த மூடி தர ரொம்ப தரக்காத நான் நான் சொல்ல சொல்ல தர ஆ தர இப்படியே தர ஆ கம்மியாக வந்திருக்க பிரியாணி நெய் ஊற்றிடலாம் நெய்யை ஊற்றிடுவோம் மூடு 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 தூக்கம் <laughs> 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 முட்டை உரிச்சிட்டீங்களா முட்டைலாம் உரிச்சாச்சு இப்ப என்ன தூக்கம் உனக்கு மழை நின்றுச்சு இதுல ரவை போட்டுக்கலாம் கிரேஸ்ல சாம வாங்கி கிரேஸுக்கே கொடுக்குறீங்க ஏத்த சொல்லிட்டியா பசங்களுக்குலாம் ஆமா ஆமா ஒரே ஹாப்பி இப்ப போ சும்மா தான் ஒண்ணு பொருள் வாங்க போனா அவ்வளவு ஹாப்பி அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களா இந்த உருப்படியாம <laughs> 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 செல்லின் பர்த்டேக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து விஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்தது ரெண்டு மூணு பேர் வந்து என்ன புக்ஸ் வாங்கியிருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த வேலை இருக்கிறதுனால அது சொல்ல முடியல நம்மளால் அவ்வளோ பேரும் பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அவ்வளோ பேர் ஆமாம் நிறைய பேர் இதில் ஃபோனில் வேறு ஃபோன் வேறு பண்ணி வேறு விஷ் பண்ணாங்க சூப்பராக முதலே யோசிச்சுட்டேன் ஸ்வீட் கொடுக்கணுன்ட்டு ஆனால் டைம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியலல்ல அதனால் சரி அது வெயிட்டிங்கில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ டைம் இருக்கிறதுனால மணி பன்னெண்டே கால் தான் ஆகுது நம்ம கரெக்டாக வந்து இதை வந்து இந்த கேசரியை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டு பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு டைம் ஒரு மணிக்கு கொடுத்துடலாண்ணா அவங்களுக்கு ஒரு மணிக்கு டைமில் லன்ச் டைமு ஒரு மணிக்கு ஒரு பேட்சுக்கு அப்புறம் ஒன்றரை மணிக்கு ஒருத்தவங்க சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு ஷிஃப்ட்டு ரெண்டு பேட்சாக சாப்பிடுவாங்க ஆமாம் சுடுது இதுக்கு தான் நீளமான கரண்டி வாங்குறது தெரியுதா வச்சுருக்கல்ல அப்புறம் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது பாருங்க இப்போ சுகர் போட்டுக்கலாம் அது எப்போவுமே இந்த பிரியாணி கூட இந்த கேசரி சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் சர்பத்தா ஆ கேசரி கேசரி தான் இருக்குது சர்பத்து பவுடர் தான் உங்கள் ஊரில் கேசரி போடுவாங்க பொழுது நெய் ஊற்றிக்கலாம் இன்னைக்கு குளிக்கும் எல்லாம் இன்னைக்கு கிரேஸில் இருக்கிற பசங்க பிரியாணி கேசரியில் குளிங்க தூங்க போகிறாங்க சாப்பிட்டு மிஸ்டர் குமாரே பிரியாணியை வந்து கிண்டணும் வெற்றிகரமாக வேலை முடிஞ்சுதா முஞ்சிது முஞ்சிது ஃபுல்லாக கிண்டணுமா அந்த மாதிரி நம்ம கிண்டி வச்சிடலாம் நானா கடை கடையாக போய் பிரியாணியை வைக்க போகிறேன் உரம வைக்கிறதுக்கு குட்டியடு அதுக்கப்புறம் முடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் ரைத்தாவையும் அதிகம் பேக் பண்ணிடலாம் கேசரியும் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி டப்பா வந்திருக்கான் சார் 
நல்ல மூடு விமலுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பிடிக்கும் ஆனா அவன் காலேஜ் போயிட்டான் மொத்தம் இருபத்தஞ்சா எத்தனை பேருக்கு முப்பது பேருக்குன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அஞ்சு பேர் சேர்த்து நம்மளோட சேர்த்துதான் சொன்னேன் இந்த ஆறுனா தான் கொஞ்சம் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கரெக்டான பேஸ் போனேன் பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்து சாப்பிட போய் பாப்பா ஆமா உனக்கு எஷ்டா வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு சமையல் கூட ஈஸியா பண்ணினா பேசிங் தான் டைம் ஆகுது பண்ணி பை ஒன் ஹவர் போய் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓன்லி ஒரு பத்து கொடுத்து வந்துடலாமா ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஒரு மணி ஆயிடுச்சுல பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு மணி இல்லைன்னா ஒன்றரை மணி அப்படி வந்துடுவாங்க ரொம்ப சூடாக இருக்குங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எத்தனை வந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் எத்தனை முட்டைங்க ஊச்சிங்க யாருமே வந்து குறையா சாப்பிடக்கூடாது ஒரு கிலோ பாக்கெட் இது வந்து ஆமா தௌசண்ட் தௌசண்ட் எம்எல் இதற்கு கிலோட்டுக்கு ம் ம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் <laughs> ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்னாடி வந்துருந்தானு வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்றியாதுமா போட்டு தரவா எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு ஆர்வமாக சாப்பிட்டுட்டு ஆனால் எனக்கு பயங்கர பசி காலையிலேருந்து நான் சாப்பிடவே இல்லை டேஸ்ட் கூட பார்க்கல என்ன எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு எந்த சாப்பாடு கொடுக்கறத விட பிரியாணி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்வமா வந்து வாங்குறாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபுட்டு செஞ்சிருக்கிறோன்னா சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி கேசரி அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி அதுக்கப்புறம் முட்டை மொத்தம் அஞ்சு ஐட்டம் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம் சூப்பராக இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆர்வமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்